হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের পার্ট ফোর এবং আজকে আমরা কথা বলবো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট নিয়ে যেইটা না জানলে আপনি কোনোভাবে এক্সপার্ট হতে পারবেন না এবং এক্সপার্টের মতো কাজ করতে পারবেন না আমি গত পর্বেই বলে রাখছিলাম যে আমরা আজকে কথা বলবো মাইক্রোসফট এক্সেলের সেল ফরমেটিং নিয়ে তো মাইক্রোসফট এক্সেলের সেল ফরমেটিং আসলে অনেক ধরনের যেমন ধরেন এই যে আমরা আগের দিন অ্যালাইনমেন্ট এবং ফর্ম নিয়ে কথা বলছিলাম তো নাম্বার যে অপশানটা আছে এই কোনায় যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটা পপ আপ ওপেন হচ্ছে যেখানে অনেক ধরনের ফরমেটিং আছে আমি এখানে এগুলো লিখে রাখছি তো এইগুলো আসলে ডিফারেন্টলি কিভাবে কাজ করে এক ফরম্যাট থেকে আর এক ফরম্যাটে কিভাবে যায় বা কেন এমন হচ্ছে বা অ্যালাইনমেন্ট ফন্ড বর্ডার ফিল এইগুলা কিভাবে কাজ করে এইগুলা নিয়ে আমরা আজকে আমরা কথা বলবো তো আপনি অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তাহলে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন যদি টেনে টেনে দেখেন তাহলে যদি মিস করে যান তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আপনার ল্যাক থেকেই যাবে তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ফলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে শুরু করবেন এবং দিনে দিনে এক্সেলে আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এই গ্রুপে কানেক্ট হবেন এবং এই ওয়েবসাইট অবশ্যই ভিজিট করে এক্সেলের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শিখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো দেখেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি অনেকগুলো অপশান ওপেন হচ্ছে বা এখানে বিভিন্ন অপশান আছে এগুলো আমরা ভিতরে গিয়ে কথা বলবো ভিতর থেকে শিখলে বাহিরে এগুলো শেখা হয়ে যাবে তো এই যে সেল ফরম্যাটিং যে কোনোভাবে আসলে করা যায় এই যে সেলে যে ভ্যালুগুলো লেখা আছে এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফরম্যাট করা যায় স্বাভাবিক অবস্থায় সব দেখেন জেনারেল ফরম্যাট সে দেখাচ্ছে এখানে আমি যদি এই সেলের উপরে ক্লিক করে এখানে ফরম্যাট সেলে যাই এখান থেকেও পপ আপটা ওপেন করা যাবে অথবা সেলের উপরে ক্লিক করে এই কোনায় যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলেও হবে তো স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোনো নাম্বারই বা যে কোনো লেখাই জেনারেল ফরম্যাটে সে ধরে নিচ্ছে এখন যদি আমরা নাম্বারটায় যাই এই নাম্বার অপশানে যাই এখানে ক্লিক করি করে নাম্বারের উপরে ক্লিক করি তো দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে ডেসিমাল প্লেসেস অর্থাৎ এই যে বারো হাজার পাঁচশো ষাট এইটার পরে পয়েন্ট হয়ে কতগুলা সংখ্যা সে দেখাবে ধরেন এটা কোনো নাম্বার যে বারো পয়েন্ট টু ফাইভ সেভেন এইট তো সে আসলে কতগুলো নাম্বার দেখাবে তো এইটা দিয়ে ডেসিমাল প্লেসেস আপনি দুইটা বা চারটা পর্যন্ত এরকম দেখাইতে পারেন আমি ধরেন দুইটা দেখাচ্ছি ইউজ টেন এক হাজার সেপারেটর যদি আপনি সেপারেটার ইউজ করেন এখন এখানে এই চারটা জিনিস একটু বোঝার ব্যাপার আপনি যদি এই ভ্যালুটা মাইনাস দেন তাহলে কিভাবে আসলে আসবে এখানে মাইনাস আকারে আসবে লাল হয়ে আসবে নাকি ব্রাকেট হয়ে আসবে নাকি হচ্ছে এই রকম ব্রাকেটও হবে লালও হবে তো আমি ধরে নিলাম যদি কোনো মাইনাস ভ্যালু আমি এখানে দিয়ে ফেলি তাহলে লাল আকারে হয়ে যাবে হ্যাঁ আর ডেসিমাল প্লেসেস দুইটা তো আমি ওকে করে দিলাম দেওয়ার পরে এই যে বারো হাজার পাঁচশো ষাট আছে তো বারো হাজার পাঁচশো ষাট পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ধরেন দিলাম ঠিক আছে এই দেখেন ডেসিমাল দুইটা দেখাচ্ছে আমি যদি এখন পঁয়ত্রিশ দিয়ে সিক্স সেভেন দেই তারপরেও সে দেখেন যে একটা ভ্যালু যোগ করে সে কিন্তু চারটা দেখাচ্ছে না এখানে দেখেন পঁয়ত্রিশ সিক্স সিক্স এ ছয় থেকে এক নিয়ে যোগ করে সে থ্রি সিক্স দেখাচ্ছে এখন যদি আমি এইটার আগে ভুল বসত মাইনাস দিয়ে ফেলি দেখেন সে লাল দেখাচ্ছে অর্থাৎ নাম্বার এইভাবে ফরমেটিং করে নেওয়া যায় অথবা আপনি এখান থেকে ব্রাকেট করেও দিয়ে যদি ওকে করেন তাহলে যদি আপনি মাইনাস দিয়েন তাহলে এরকম ব্রাকেট করে সে আসলে দেখাবে তো এটা ছিল আমাদের নাম্বার নিয়ে কথা এরপরে যে অপশানটা আছে আমরা এই সেলে চলে যাই যাওয়ার পরে কারেন্সি নিয়ে আমি আলাদা আলাদা সেলে দেখাচ্ছি তাহলে সুবিধা হবে বোঝাইতে কারেন্সি অর্থাৎ কোনো একটা দেশের টাকা সেই টাকার সিম্বল আনার জন্য বা সেই সিম্বলেও যদি আপনি এরকম মাইনাস প্লাস আনতে চান বা এরকম লালভাবে দেখাইতে চান এখান থেকে দেখাতে পারবেন টাকার অঙ্ক কত দেখাবেন জেনারেলি টাকার অঙ্ক আমরা দুই সংখ্যা পর্যন্ত এরকম পয়েন্টের পরে দেখিয়ে থাকি আর সিম্বল আপনি যে দেশের টাকা ইউজ করতেছেন ধরেন আমি যদি বাংলাদেশের দিয়ে উদাহরণ দেই বিডিটি আমি এই যে বিডিটি এখান থেকে বিডিটি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে করে দিলাম তো দেখেন বিডিটি দুই টাকা তো এরপরে যে অপশানটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং যে অপশানটা আছে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিংয়েও দেখেন এই যে ডেসিমাল প্লেসেস টু কিন্তু সিম্বল এখানে আছে যে কোনো দেশের সিম্বল কিন্তু এখানে কিন্তু যে প্লাস মাইনাসের সে অপশানটা নেই অর্থাৎ লাল কালো দেখাবে কি না তবে অ্যাকাউন্টিংয়ে একটা ব্যাপার পার্থক্য আছে যদি আমরা বিডিটি দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমি বিডিটি দিলাম দেওয়ার পরে ওকে দিলাম তো দেখেন এই যে টাকা এই টাকার ব্যাপারটা এই বামে চলে গেছে এখানে কিন্তু কারেন্সিতে এর কাছেই চলে আসছিল তো জেনারেলি যখন আমরা হিসাব করি এই অ্যাকাউন্টিং অপশানটা ইউজ করে থাকি তাহলে সুবিধা হয় এরপরে
মে দুই হাজার সতেরো এইভাবে সে দেখাচ্ছে এখন আমি যদি অন্যভাবে দেখাইতে চাই ধরেন যে চোদ্দোই মার্চ এইভাবে দেখান যে বারোই মে দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ডেট এখানে ফরমেটিং করে নিতে পারবেন যে কিভাবে আসলে আপনি দেখাতে চান তো এরপরে যে অপশানটা আছে সেটা হচ্ছে টাইম ঠিক আছে যে টাইম আসলে আপনি কিভাবে ফরমেটিং করবেন এই টাইমের উপরে গেলেন যাওয়ার পরে এখানে বিভিন্ন রকম ফরমেট আছে ঠিক আছে যেমন ধরেন আমি যদি এই টাইমটা এভাবে একটু লিখি যে সাপোজ লিখলাম যে একটা একটা তিরিশ এইভাবে লিখলাম এটা এইভাবে লিখলাম ঠিক আছে এখন এটা কাস্টম ফরমেট হয়ে গেছে আমি এটার উপরে গেলাম যাওয়ার পরে কাস্টমে না গিয়ে আমি এখন টাইমে যাব যাওয়ার পরে এই যে একটা তিরিশ এটার উপরে ক্লিক করলাম একটা তিরিশ এএম ধরেন দেখাচ্ছে আমি এখান থেকে চাইলে এরকম পিএমও লিখে দিতে পারি অথবা এই জায়গা থেকে যদি আপনি চব্বিশ আওয়ার ফরমেটে যান এটার উপরে ক্লিক করে ওকে করেন তাহলে দেখেন তেরোটা তিরিশ ঠিক আছে অর্থাৎ টাইমিং ফরমেটও আপনি এখান থেকে খুব সহজে করে নিতে পারবেন এরপরে আছে পার্সেন্টেন্স ফরমেট কোনো লেখা যদি আপনি পার্সেন্টেন্স নিতে চান ধরেন এখানে আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটা আসলে পার্সেন্টেন্স যে হয় কত পঁচিশ পার্সেন্ট হয় আমি পার্সেন্ট করে দিলাম এই যে দেখেন পঁচিশ পার্সেন্ট ওকে করলে এই যে পঁচিশ পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কোনো যে সংখ্যা ফ্রাকশন যে সংখ্যা একশোর আসলে কত পার্সেন্ট ওইটা এখানে দেখাচ্ছে ফ্রাকশন ঠিক আছে এরপরে যে জিনিসটা আছে ফ্রাকশন ভগ্নাংশ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাকে কিন্তু ওয়ান বাই টু আকারে লেখা যায় টু বাই ফোর আকারে লেখা যায় আমি যদি এইভাবে লিখতে চাই এই যে ফ্রাকশন আকারে লেখা যাবে সাইন্টিফিক আপনার যারা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার বা সায়েন্সে পড়ছেন দেখবেন যে কোনো নাম্বার এরকম টেন গুণ টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই টাইপের যে নাম্বারগুলো থাকে এগুলোকে আসলে সাইন্টিফিক নাম্বার বলে তো এক্সেলে সাইন্টিফিক ভ্যালুগুলো এইভাবে লিখে যে যদিও এটা জেনারেলে দেখাচ্ছে তেরো ডিজিট এগারো ডিজিটের কোনো বেশি সংখ্যা হয়ে গেলে এক্সেল সেটা এইভাবে দেখায় আর কি তো আমরা এইটা যদি সাইন্টিফিক করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা এইভাবে যাব না এখানে যাই যাওয়ার পরে সাইন্টিফিকে যদি ক্লিক করি এটা এখন ওকে করে দেয় তাহলে এই যে সাইন্টিফিক আকারে দেখাচ্ছে কিন্তু এটাকে যদি এই যে ভ্যালু এই ভ্যালু আকারে নিয়ে আসতে চাই তাহলে তখন আমরা কি করব জানেন তখন এটার উপরে ক্লিক করব করার পরে এখানে যাব যাওয়ার পরে যে টেক্সট আকারে যদি নিয়ে আসি নিয়ে ওকে করে দেই ঠিক আছে এটার উপরে যদি এখন ডাবল ক্লিক করি তো দেখেন এটা টেক্সট আকারে অর্থাৎ পুরো যে লেখাটা এটা এখানে চলে আসছে অর্থাৎ টেক্সট দিয়ে আপনি সাইন্টিফিক ভ্যালুকে কিন্তু শো করতে পারবেন যেহেতু জেনারেলি এক্সেলে শো করে না তো আমরা টেক্সট এবং সাইন্টিফিক দেখে ফেললাম স্পেশাল আপনি যদি স্পেশাল কোনো ফরম্যাট ইউজ করতে চান যেমন জিপ কোড ফোর এরকম অনেক কিছু আছে জিপ কোড লিখবেন বা ফোন নাম্বার লিখবেন সোশ্যাল সিকিউরিটি সেক্ষেত্রে আপনি স্পেশাল ফরম্যাট এরকম ইউজ করতে পারেন এরপরে কাস্টম এইটা অনেক বেশি প্রয়োজন হয় আমাদের বিভিন্ন কাজে যেমন আপনারা জানেন যে এক্সেলে বামে কিন্তু শূন্য নেয় না কিন্তু আমরা কাস্টম ফরম্যাট ইউজ করে বামে শূন্য নিতে পারি যেমন এই যে কাস্টমে যদি আমি এখন যাই যাওয়ার পরে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো দেখেন এখান থেকে কত কিছু আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন বা আপনার মনের মতো আপনি এখানে যা লিখে দিবেন ধরেন আমি এগারো ডিজিটের ফোন নাম্বার তো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা আমি ওকে করে দিলাম খেয়াল করেন এখানে কিন্তু বামে জিরো নেই এখন আমি ওকে দিলে দেখেন বামে জিরো চলে আসছে অর্থাৎ আমি এটা ফরম্যাট করে নিয়েছি যে আমি এখানে এগারো ডিজিটের সংখ্যা বসাবো এই জন্য এগারোটাই তোমাকে দেখাতে হবে তো এইগুলা ছিল মোটামুটি আমাদের জেনারেল নাম্বার কারেন্সি অ্যাকাউন্টিং এই অপশানগুলা এখন যদি আমরা আরও দু একটা অপশান একটু দেখি এখানে যেগুলো আছে যদিও খুব বেশি অন্যভাবে করা যায় অ্যালাইনমেন্টটা একটু দেখি ধরেন এই লেখাটাকে আপনি একটু এরকম স্টাইল করে দিতে চাচ্ছেন আমি এখানে দেখেন এই যে ছিল এরকম আমি এরকম করে দিলাম আমি ওকে করে দিলাম দেখেন জেনারেল লেখাটা কেমন উল্টে গেছে অথবা আমি চাইলে এটাকে যদি এই রকম একটু করতে চাই ঠিক আছে দেখেন এই স্টাইল হয়ে গেছে তো অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে এই কাজগুলো করা যায় ফন্ট আপনি চাইলে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন বা বোল্ড করতে পারবেন ইতালিক করতে পারবেন দেখেন বোল্ড হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে বর্ডার আপনি যদি কোনো বর্ডার দিয়ে চান এখান থেকে একটা বর্ডার সিলেক্ট করে নিলেন নেওয়ার পরে এই যে আউটলাইন দিলেন ধরেন এখান থেকে আপনি চাইলে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেওয়ার পরে যদি ওকে করে দেন এই দেখেন এখানে এই যে কালারওয়ালা এই যে বর্ডার হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে আছে ফিল আপনি যদি এটার কোনো ফিল করতে চান এটা দিয়ে ধরেন এই যে ফিল করে দিলেন একটা ফিল হয়ে গেল এখানে এরপরে আছে প্রোটেকশান আপনি যদি সেলগুলো প্রোটেক্ট করতে চান আমরা প্রোটেক্ট নিয়ে বিস্তারিত একটু পরে কথা বলবো তো এই যে জিনিসগুলো আছে মোটামুটি এইগুলাই ছিল আমাদের সেল ফরম্যাটিং অর্থাৎ এক্সেলে একটা সেলকে আসলে কতভাবে ফরম্যাট করা যায় কতভাবে লেখা যায় এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম জেনারেলি সবসময় জেনারেল থাকে কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য আমরা একটা ভ্যালুকে কখনো অ্যাকাউন্টিং
যে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা বা আপনাদের আরো নতুন কিছু জানার আছে কিনা বা কি টাইপের টিউটোরিয়াল চান আপনারা সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না তো ভালো থাকবেন সবাই পরবর্তী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত কথা হবে অন্য দিন অন্য ব্যাপারে